പിന്നെ ഒരു കൈന് പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം അപ്പം പൊതുവിനെ താമം ചെയ്യാറുണ്ട് അത് ഒരു 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 ഇടത്തെ കൈ കംപ്ലീറ്റ് ഇപ്പം ലോക്കാണ് അപ്പം താമത്തിൻ്റെ കോലൊന്ന് വ്യക്തമാക്കോ താമം പിന്നെ കുട്ടികളോട് ജയിക്കലുണ്ട് അതേമാതിരി പൊതുവിൻ്റെയും കുളിൻ്റെയും താമം ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പ് കൂടെ ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കണം ഞാൻ ചെറിയ ബൈക്ക് വന്ന് വന്ന് ചെരിഞ്ഞിട്ട് കൈൻ്റെ എല്ലാം ചെറിയ പൊട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസമായി വീട്ടിലാണുള്ളത് അപ്പോൾ അത്രയും പെട്ടെന്ന് ഷിഫാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ലോണെടുത്ത് വാച്ച് ചെയ്യുക അപ്പം ഈ സംശയം ഒന്ന് സ്ഥലം വ്യക്തമാക്കണം ഉത്തരം അസ്സാം വലൈക്കും ുംമത്തിന്റെയും അവയവാണെങ്കിൽ അതായത് തേമത്തിന്റെ അവയവം പറഞ്ഞ മുഖവും കൈകളും ആണ് തേമത്തിന്റെ അവയവം പുതുവിന്റെ അവയവം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ പുതു എടുക്കുന്ന അവയവങ്ങൾ ആരൊക്കെ ഉൾപ്പെടെ വരാം അപ്പൊ കാലില് അല്ല അവിടെ കയ്യിലാണ് മുറിവ് കയ്യിൽ മുറിവായത് കൊണ്ട് സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വെള്ളം നനക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ വെള്ളം നനക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന്റെ മേലെ തടവണം തടവിയിട്ട് പിന്നീട് ഇപ്പൊ വലത് കയ്യിലാണ് മുറിവ് വെക്കുക അപ്പൊ വലത് കൈ ആദ്യം നമ്മള് മുൻകൈ കഴുകുന്നു വായിൽ വെള്ളം കൊപ്പിളിക്കുന്നു മൂക്കിൽ വെള്ളം കയറ്റിച്ചിരുന്നു പിന്നെ മുഖം കഴുകുന്നു പിന്നെ വലത് കൈ കഴുകുന്നു വലത് കൈ കഴുകുമ്പോ അതല്ല പ്രശ്നം വലത് കൈയിലാ മുറിവ് വലത് കൈന്റെ പിന്നെ മുറിവില്ലാത്ത ഭാഗത്തൊക്കെ കഴുകിയ ശേഷം മുറിവ് കെട്ടിയ ഭാഗത്ത് ആ ബാൻഡേജിന്റെ മുകളിൽ കൂടി ജസ്റ്റ് തടവുക അതായത് ആ കൈ നനവുണ്ടാവുമല്ലോ ആ പിന്നെ വെള്ളം കൊണ്ട് തടവുക നിറം ഒന്നായിട്ട് വെള്ളമാക്കണ്ട മുറിവിനെ പ്രശ്നം ആ രൂപത്തിൽ തടവുക എന്നിട്ട് അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് തേമം ചെയ്യണം അതായത് ആ മുറിവിന് വേണ്ടിയാണ് തേമം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ തേമം ചെയ്യുമ്പോ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് തേമ മണ്ണ് കൊണ്ടാണ് തേമം ചെയ്യുന്നത് മണ്ണ് കൊണ്ട് തേമം ചെയ്യുമ്പോ പിന്നെ നനവുണ്ടായാല് ഒന്നായിട്ട് മണ്ണാവുന്നല്ലാതെ തേമം ചെയ്യ ശക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നല്ല പൊടി മണ്ണ് കൊണ്ട് ആണ് തേമം ചെയ്യേണ്ടത് ഷാഫി മധപടി വേറെ അപ്പോ ഒരു കടലാസ് എന്തെങ്കിലും പിന്നെ നൂർത്തി വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ട് കുറേശ്ശെ മണ്ണ് പരത്തിയിട്ടാൽ മതി കുറച്ച് മണ്ണ് മതി എന്നിട്ട് രണ്ട് കൈകൾ കൊണ്ട് പരത്തി 
രണ്ട് മുൻകൈകൾ കൊണ്ട് അടിക്ക ആ മണ്ണില് എന്നിട്ട് ഈ കൈന്റെ മുൻകൈന്റെ പുറം ഭാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് കൊ കൊത്തി കളയാൻ പറ്റും മണ്ണ് അതെ മണ്ണിന്റെ അംശം കാര്യമായിട്ട് കയ്യിലുണ്ടാവണമെന്നൊന്നുമില്ല കാഴ്ചയില് എന്നിട്ട് ഈ കൈ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാ ഞാൻ ഈ മുറിവുള്ള ഭാഗത്തിന് വേണ്ടിട്ട് തേമം ചെയ്യുന്നു എന്ന നീയത്തോടു കൂടി പിന്നെ മുഖം തടവുക എന്നിട്ട് ആദ്യം നമ്മള് മണ്ണെടുത്തല്ലോ അത് ആ മണ്ണിലല്ലാതെ വേറെ മണ്ണിൽ രണ്ട് കൈകളും പിന്നെ അമർത്തിയിട്ട് ഇതേപോലെ മുൻകൈന്റെ പുറം ഭാഗം തട്ടി കൊണ്ട് തട്ടിയിട്ട് മണ്ണ് കളഞ്ഞിട്ട് മണ്ണ് തുടച്ചു കളയാന്നല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ ഈ രണ്ട് കൈകളും തടവണം അപ്പോ വലത് കൈ തടവുന്നത് എങ്ങനെയാ വെച്ചാല് ഇടത് കൈന്റെ നാല് മുൻകൈന്റെ നാല് വിരലുകളും ഉള്ള ഭാഗം പള്ള ഭാഗം പിന്നെ വലത് കൈന്റെ താഴ്ഭാഗത്തുകൂടെ വറുകൻ്റെ വലത് മുൻകൈന്റെ പുറം ഭാഗത്ത് കൂടെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മുട്ടൻ കൈ വരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ തള്ളവരലുണ്ടല്ലോ തള്ളവരലിലെ എവിടെയും തട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോ തള്ളവരലുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ മറ്റേ ഭാഗം കാരണം ഈ മുൻകൈന്റെ പുറം ഭാഗത്തിലൂടെയാണ് പറകരൂടെ അത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ നാല് വരലും കൈ വരലിന്റെ പള്ളയും പിന്നെ ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗം ഏതാണ് ഈ തള്ളവരലാണ് തള്ളവരല് കൊണ്ട് ബാക്കി മുഗൾ ഭാഗത്തുകൂടെ ഇങ്ങനെ തടവാ അങ്ങേറ്റം വരെ ഇതേപോലെ ഇടത് കൈ വലത് കൈ കൊണ്ടും തടവാ അതോടുകൂടി തേമം തീർന്നു തേമം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴാണെങ്കിലും അപ്പൊ ഈ തേമം ചെയ്ത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വലത് കൈയിലെ മുറിവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് അതിനു ശേഷം ഇടത് കൈ കഴുകുക പിന്നെ ബാക്കി തല തടവലും കാല് കഴുകലും ഒക്കെ ചെയ്യുക എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉദുവിന്റെ ഉദുവിന് തെർത്തീപ് ആവശ്യമാണ് കുളിയാണെങ്കിൽ തെർത്തീപില്ല ഉദു ക്രമപ്രകാരം ചെയ്യണമല്ലോ ആദ്യം മുഖം കഴുകുക മുഖ കഴുകുന്നുണ്ട് അത് നിർത്ത് പിന്നെ വായുവെള്ളം നിർത്തിക്കുന്ന മുഖ മുക്കു വെള്ളം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മുഖം കഴുകുക പിന്നെ കൈ കഴുകുക അങ്ങനെ ഒന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ക്രമം പാലിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ കൈ കഴുകുന്ന ഭാഗത്താണ് മുറിവ് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ഒരു തേമ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ തെർത്തീപ് പാലിക്കണം അപ്പൊ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഭാഗം വരെ കഴുകിയിട്ട് ആ മുറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തേമ തടവലും തേമം കൂടി കഴിഞ്ഞ ശേഷം വേണം ബാക്കി കഴുകാൻ നിർത്തണം അങ്ങനെയാണ് ഷാഫി പറഞ്ഞത് ഞെരിയാണ്ട് മേലക്കാണ് സംഭവിച്ചതെങ്കിൽ പിന്നെ ഉപുവിന്റെ അവയവ പ്രശ്നമല്ല 
should have gone off. إذا كان هناك جرب في أحد أعضاء الولوء ولوء عند أبي بنغل الأنل مريو أندقل فهذا الجرب أقول إيه مريو إما أن يكون مكشوفا أنه إلى ترند تلك مدائكم وإما أن يكون عليه لسوق أو رباط ألنجل أدن بل أرتولي وندا ألنجل بأن ديت وقعت كتير نداو فإن كان عليه لسوق أو رباط أدن بل كتير أندقل ونطولي كتير أند أندقل بأن أندقل بأن ديت وقعت كتير نقل فإنه يغسل الجزاء أبن الصحيحة أبن مرب لا تباعم صحيحة باعم دي أنا مكرر كنا ثم يبيلو يذهو بالماء بني ده من بلدهم غندا من كاي نانك كنا فيام سوار الجزء الصحيح مرب لا تباعت أبن تارو جي مانا ولا يحتاج ما هو ويام سوار نور غودي بني ده أدور أبوم تامو أبشر بلا Jadi tayangan cerita awal sila terapi yang mati yang nanti. Wayam sah. Kau je imbang. Ah, muri bola bagit tu, tu mana sahaja tu. Abade, tu bilne terapi. Bilne berapa? Ini yang dah. Tayangan cerita yang dah. Yang mana? Bilne. Wayam sah. Kalau lu suki yang mana? Ah, di sini film asli. Ah, di bandage juga terapi. Plaster. Aduh, aduh boleh. Allah. Muri bandage jinta mukadil terapi untuk tu saman dicuci. हदीस इसी कल रिपोर्ट चाहिए पढ़ते हैं इल्ला अन्ना कुल्ला वाइफ होते हैं याना अल अबे इल्ला वाइफ आनी अन्ना दल लादे नारा दूर दूर बरवाय हदीस कल ये विषय तो लुल्लू और ये अन्ना हो कदस साबता अन अब्दुल्लाह बिन उमर रहियल्लाहु अन्हुमा याना अल अदि अब्दुल्लाह बिन उमर रहियल्ल Durbanan kan? Sahih hati Nabi itu dalam report itu tidak ada. Apa Abdullah bin Umar yang Allah ini ada? Ina asal. Adanya yang cerita itu setiap perut dengan adil adistana maki awalnya bawa maki itu anak fakih agal ibu saya itu. Ina adil perangan berani itu. Paral bayi hakik. Imam bayi hakik yang rahmah Allah berani itu. Walau yang sebut tu fi hadal babi an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam syaitan. Ibu saya itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu undur setiap perut dengan tidak. Wain nama fi hi kawal fakih ini bertabiin. Tabi ini pendidikan mana ayat fikah fikah kali ini, ayat sahabat itu na tertutup tanah mereka yang tabi ini pendidikan mana. Abi ini dalam fikah kali ini dalam perayaan orang ini syaitan ini. Paman bade hum, awak ke syaitan semua orang. Orang ni ni pendidikan mana sahabat kita tertutup tanah mana pendidikan mana ke dah ini mana abi abi perayaan orang ini dulu lah. Paman baru ini na aku an ibni umar. Ada orang pun um ibni umar yang lah ini mana report. Fadha kara isna bi isna dihi. Apol imam bayar ke rahmatullah. Adine perempuannya orang budi, ah hadis asal baran itu. Anne bin Umar ya Allah itu mah, nisya ibnu Umar ya Allah itu mah. Adi Abdullah ah anwar. Umar bin Khattab ya Allah itu putran. Tawallah ah dah mudu itu wakafuhu masubatun. Adi hati nene mungai ilu muribu aite adi ketitun dia itu. Fama sahali ha dah mudu adi mel tharavi. Wali li swabati ah dina ketitia sa dina melak budi. Fa asalam asih walarika Allah tu bawa kah dah mudu kerja ini itu. Kala. Ini tu Imam Bayi Hakim Rahmatullah berani wahada an ibnu Umar Sahih ibnu Umar yang Allah Hendak itu Sahih hai itu adalah asaran ini al majmu Imam Nawawi Rahmatullah yang dihidra syarahul muhadzir majmu syarahul muhadzir yang kita ambil dengan ini Sheikh Muhammad Sawal Hal menjadi itu kuat ini tu lah. Bagi itu majmu syarahul muhadzir itu ada adanya ada itu ini barat itu ada kuritat ini adanya ini sem harga tu orang uridi kan? Dari barat. Amma ingkar itu rumah maksuhan ini. Murid itu orang mana ada anggil, orang kapar ada anggil. Ada itu, ada ni mereka tu kerjai tidak. Pal wajibu, apabila orang bandam asluhu, aduh, mah murid kerjai kerana bil mah ibadat langgur. In amkena sahaja mah, saukerja perta. Pa ingkar asluhu yaguru. Ini murid itu orang mana ada anggil, kerjai gel, awak ni duduk di muka tu anggil. Pa amkena masluhu, awak ni tada bel, saukerja pergi inci. Tada bel, tada bel tu apa? Pelawa sih kerjai kerana duduk di muka tu. Pal wajibu masluhu. Apabila anda orang bandam, tada bel amat. Pak in tanya zara ini, apa yang excuse anda? Pak inu ya buka hari hari jurah bila awal sini malam masih. Ada ini tata bun tu tu kerja gunung tu mana perayaan? 
അത് മുറിവ് വർദ്ധിക്കാനുള്ള കാരണമാവും അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവന് തടവുകയോ കെഴുകുകയോ ചെയ്യരുത് സുമ്മ ഇതൻ തഹാ മേലെ വധു ഈ തേമ്മ അപ്പൊ വധു അവസാനിച്ച ശേഷം അവൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ തേമം ചെയ്യണം ഈ മുറിവ് പകരമായിട്ട് തേമം ചെയ്യണം അവിടെ തടവുകയോ കഴുകുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മാത്രം എന്നതാണ് പാല ഷെയ്ഖ് ഇബിൻ ഹുസൈമൻ റഹ്മുല്ല ഫി ഷറഹിൽ മുംതി പാല ഉലമ റഹ്മുല്ല ഇന്ന ജുറഹ വ റഹ്മുഹു ഇമ്മാ യകുന മഖ്ശുഫ ഔ മസ്തൂറ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇബിൻ ഹുസൈമൻ റഹ്മുല്ല പറയാണ് അതായത് മുറിവ് ഒന്നിൽ തുറക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കും അൽ ഫൈൻകാന മഖ്ശുഫൻ തുറക്കപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ ഫൽ വാജിബ് അസ്ലഹു ബിൽ മാ അത് വള്ള കൊണ്ട് കഴുകലാ നിർബന്ധം ഇനി വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകൽ എക്സ്ക്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വെള്ളം കൊണ്ട് തടവണം ഇനി വെള്ളം കൊണ്ട് തടവലും പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ക്രമം ഇനി മുറിവ് മറക്കപ്പെട്ടതാണ് എങ്കിൽ അതായത് അതിന്റെ മേലെ ബാൻഡേജോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ുറക്കപ്പെട്ടതാണ് മുറിവ് എങ്കിൽ പിന്നെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ തടവും പിന്നെ തടവും ചെയ്യേണ്ട നർത്തം തേമം ചെയ്താൽ മതി അതിന് പകരം നർത്തം കാല ശേഖ് ഇബിൻ ബാസ് റഹ്മുല്ല ഇൻകാന അലഹി ജബീറത്തുൻ മസ്ഹാലിഹ പ്ലാസ്റ്റർ എന്തെങ്കിലും പിന്നെ മുറിവിൻ്റെ മേലെ എന്തെങ്കിലും കെട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മേലെ തടവിയാൽ മതി അപ്പം ഇൻകാന മക്ഷൂഫൻ തേമമാനു തുറക്കപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ തേമം ചെയ്യാം തുറക്കപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ സാധാരണ മുറിവിൻ്റെ മേലെ തടവൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ സുഹൈല ഷെയ്ഖ് സ്വാരിഹുൽ ഫൗസാൻ റഹ്മു ഹാഫുല്ലാഹുല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നെ പത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതും സമാനമായിട്ട് തന്നെ വായിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഇതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഷറഹുൽ മുഹദ് നോക്കാം ഇനി ഈ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഷാഫി അലി മധുഹബിൽ അല്പം സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള നിലപാടാണ് ഉള്ളത് പാലൽ മുസന്നിഫ് റഹ്മുല്ലാ താര മുസന്നിഫ് റഹ്മുല്ല പറയുന്നു ഷറഹുൽ മുഹദബിൽ ഷറഹ് മുഹദബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽ മുഹദബ് എന്ന ഇമാം ഷിറാസി റഹമത്തല്ലാ അലഹിയുടെ കിത്താബിൻ്റെ ഷറാഹി ഇമാം നാവി റഹമത്തല്ലാ അലഹി പിൽക്കാലത്ത് എഴുതിയതാണ് ഇതിൽ ആദ്യം പറയുന്ന ഭാഗം എന്തായിരിക്കും അൽ മുഹദബ് ആയിരിക്കും അതായത് ഇമാം ഷറാസി എഴുതിയത് മാത്രം ഉള്ള ഭാഗം പിന്നീട് അൽ ഹാഷി എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് അതാണ് ഷറഹുൽ മുഹദബ് ഷറഹ് ആദ്യം ഷിറാസി ഇമാം പറയുന്ന അൽ മുഹദബിൻ്റെ ഭാഗം വായിക്കാം ഖാലൽ മുസന്നിഫ് റഹമുല്ലാഹു താല അൽ മുസന്നിഫ് അതായത് ഗ്രന്ഥകാരൻ ഇമാം ഷിറാസി റഹമത്തല്ലാ അലഹി പറയുന്നു ഇതാ കാന അല ബാലി അള്ളാഹി കസ്റുൻ ഒരാളുടെ അയാ അവൻ്റെ ഉദു എടുക്കുന്നവൻ്റെ അവയവങ്ങളിൽ അതായത് ഉദു എടുക്കുന്ന അവയവങ്ങളിൽ മുറിവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യഹ്താജീല വധു അൽ ജബാരി പ്ലാസ്റ്റർ പോലത്തെ സാധനം വെക്കൽ പിന്നെ ആവശ്യമായ അങ്ങനെയുള്ള മുറിവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വധാൽ ജബാഹിറ ആ പ്ലാസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും വെക്കണം അലാ തുഹിരിൻ ശുദ്ധിയോടുകൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദു എടുത്തിട്ട് ജബാഹിർ വെക്കണം അപ്പം ഇൻ വധാഹ അലാ തുഹിരിൻ ശുദ്ധിയോട് കൂടിയാണ് ഈ മുറിവ് കെട്ടിയിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ സുമ്മ അഹദസ എന്നിട്ട് പിന്നീട് അയാൾ ശുദ്ധി ഇല്ലാത്തവനായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദു മുറിഞ്ഞു ഹാഫ മിൻ നസ്വഹ അത് നീക്കലിനെ അയാൾ ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഔ വധാഹ അലാ വൈരി തുഹരിൻ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ശുദ്ധി ഇല്ലാതെ വെച്ചു ഉദു ഇല്ലാത്തവന് അത് കെട്ടിയത് ഹാഫ മിൻ നസ്വഹ അത് നീക്കം ചെയ്യൽ കെട്ട് നീക്കം ചെയ്യൽ ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്തു മസഹ അലെ ജബാഹിർ എങ്കിൽ ജബാഹിറിൻ്റെ മേലെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി തടവിയാൽ മതി ഇനി അന്ന നബി സാഹു വസ്ലം നിശ്ചയം കാരണം നബി സാഹു വസ്ലം അമർ അലി അൻ റി അള്ളാഹു അൻഹു അറി റി അള്ളാഹുനോട് കൽപ്പിച്ചു ഐ എം സഹ അലെ ജബാഹിർ ജബാഹിറിൻ്റെ മേൽ തടവാൻ വലി അന്നഹു തൊല്ലഹുൽ അമഷത്തു ഫി നസ് അഹ കാരണം അത് നീക്കം ചെയ്യൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നതിനാലും ഫി ജാസൽ മസ്ഹു അലിഹ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേൽ തടവൽ ജായിസാകും അനുവദനീയമാകും കൽ ഹുഫി ഹുഫ പാലെ വഹൽ യസംഹു മസ്ഹു ജമി അംല ഇനി മുഴുവൻ തടവണോ അതോ അതിന് അതായത് ഈ കെട്ടിൻ്റെ മേലെ മുഴുവനായിട്ട് തടവണോ അതോ വേണ്ടേ തിഹി വജിഹാനി അതിൽ രണ്ട് അഭിപ്രായമുണ്ട് അഹദുമ ഒന്നാമത്തെ അഭിപ്രായം എൽജമ്പു മസ്ഫ് ജമിയ മൊത്തം അതായത് തട തടവണം മൊത്തം തടവാൻ പറഞ്ഞാൽ ആ കെട്ടിൻ്റെ മുകളി
രണ്ടാമത്തെ അഭിപ്രായം യജസീഹി മാ യക അരിഹിൽ ഇസ്മു തടവൽ എന്ന പേര് പിന്നെ വരുന്ന വിധത്തിൽ തടഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റും തടഞ്ഞാൽ മതി എല്ലാ ഭാഗത്തും കൂടെ തടവണമെന്നില്ല അതിൻ്റെ മേലെ ജസ്റ്റും തടഞ്ഞാൽ മതി എല്ലാ ഭാഗത്തും തടവിന് വരണം എന്നില്ല എന്നർത്ഥം വി അന്നഹു മസുൻ അല ഹാലി മുൻഫസിൽ കാരണം വേർതിരിക്കപ്പെട്ട ശരീരത്തിന് വേർതിരിക്കപ്പെട്ടൊരു മറൈൻ്റെ മേലെയാണ് തടവുന്നത് ഫഹുക്ക മസുൽ ഹുഫി അപ്പോൾ ഹുഫ തടവുന്നത് പോലെയാണ് വഹൽ ലജിബു തയമ്മു അലൽ മസ്ഹി ഇനി തടവുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഈ തടവുന്ന കൂടാത്ത തേമം കൂടി നിർബന്ധം ഉണ്ടോ സി കൗരാനി അത് രണ്ടാം അഭിപ്രായം കാലത്തിൽ കദീം ഇമാം ഷാഫി റഹമത്തല്ലാഹി കദീമായ അഭിപ്രായമായിട്ട് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുൻകാല അഭിപ്രായം എന്താണ് ലായ തേമം തേമം ചെയ്യേണ്ടതില്ല തടവിയാൽ മതി എന്നാണ് കമാൽ ആയ തേമുമാൽ മസ്ഹി അൽ ഹുഫ് ഹുഫൻ്റെ മേൽ തടവുമ്പം തേമം ചെയ്യാത്തത് പോലെ കാലത്തിൽ ഉമ്മി അൽ ഉമ്മി എന്ന കിതാബിൽ ഇമാം ഷാഫി റഹമത്തല്ലാഹി പറയുന്നു യ തേമം തേമം ചെയ്യണം അത് തടവിയാൽ മാത്രം പോലെ തേമം കൂടി ചെയ്യണം അതിൽ ഈ ഹദീസ് ജാബിർ അള്ളാഹു അൻഹു ജാബിർ അള്ളാഹുന്റെ ഹദീസാണ് തെളിവായിട്ട് പറയുന്നത് അന്ന റജുല നസാബഹു ഹജറുൻ ഒരു സുഹാബിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഹജർ ബാധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്ലുകൊണ്ട് ഒരു ഏറു കൊണ്ടു കല്ല് ഏറോ അല്ലെങ്കിൽ കല്ലുകൊണ്ട് മുറിവായി ഫഷജഹു ഫിർ സിഹി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലയിൽ മുറിവ് സംഭവിച്ചു ഹുമ്മഹ്തലമ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വപ്ന സ്കലമുണ്ടായി ബസ് അല സുഹാബഹു ഹൽ തജിദൂൻ അലി റുഹ്സത്തം ഫി തയമ്മു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനോട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുയായികൾ ചോദിച്ചു ഈ വിഷയത്തിൽ എനിക്ക് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും റുഹ്സ ഇളവ് തയമ്മു ചെയ്യാന്നുള്ള റുഹ്സ എന്തെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ എന്ന് അപ്പോൾ നബി സുല്ലാ വസ്ലമ കൂടെ ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കും പാടു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു മാൻ അജിദു ലക്ക റുഹ്സതൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഇളവും കാണുന്നില്ല വന്തക്തിരുവാനിൽ മാറ്റി വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാൻ താങ്കൾക്ക് കഴിയുമല്ലോ അപ്പോൾ ഔത്തസല അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കുളിച്ചു കാരണം സ്വപ്നസ്കല ഉണ്ടായ കുളി നിർബന്ധമാണ് അപ്പോൾ മാത്ത അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മരിക്കുകയും ചെയ്തു ആ കുളി അദ്ദേഹത്തെ മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചു എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ കാലൻ നബി സല്ലാ വസ്ലം അപ്പോൾ നബി സല്ലാ വസ്ലം പറഞ്ഞു കാരണം നബി സല്ലാ വസ്ലമൊക്കെ ഈ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയപ്പോഴായിരിക്കും ഇന്നമാ കാലേക്ക് ഫീഹി അയ്യത്തമ്മ അയ്യത്തയമ്മ അദ്ദേഹത്തിന് തയമ്മ ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു അപ്പോൾ യൗസിബാരാറ് സിഹി ഹെക്കത്തുൻ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നെ തലയിൽ ഒരു ഹെർക്കത്ത് നിറ തുണിക്കഷ്ണം അത് വെച്ച് കെട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു എം സഹ എം സഹ എം സഹാരി അദ്ദേഹം തടവിയാൽ മതിയായിരുന്നു ആ ഹെർക്കത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി അപ്പോൾ യൗസിൽ സാഹിർ ജതി ബാക്കി ഭാഗമൊക്കെ അദ്ദേഹം കഴുകിയാൽ മതിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തെല്ലാം വന്നു ഈ മുടി ഈ മുറിവിൻ്റെ മേലെ വെച്ച് കെട്ടലും വന്നു അതിൻ്റെ മേലെ അതല്ലാത്ത ബാക്കി ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ കഴുകലും അതിൻ്റെ മേലെ തടവലും പിന്നെ തേമം ചെയ്യുന്ന കാര്യം കൂടി നബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യം അവിടെ വന്നു അതാണ് ഇതിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ തെളിവായിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി പിന്നെ ഇൻ പറ അതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്താണ് ഇനി അയാൾ മുറിവിൽ നിന്ന് സുഖമായി കതറാനൽ ഉസിൽ കഴുകൽ കുളിക്കൽ പിന്നെ കഴിഞ്ഞു സാധിച്ചു കുളിക്കാൽ ഊന്നു കൊടുക്കാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് സാധിച്ചു അപ്പോൾ മുറിവുള്ള ഭാഗത്തും കൂടെ കഴുകാൻ സാധിച്ചു എങ്കിൽ ഇൻ കാന കത് വളായ ജബായിരിത്തു ഹെർ ജബായിർ ഈ പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കെട്ട് വെച്ചത് ശുദ്ധിയോട് കൂടി കുതുവോട് കൂടി ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ലസിമഹു ആദത്തു സലാത്തി അയാൾക്ക് നിസ്കാരം മടക്കൽ നിർബന്ധമാണ് ശുദ്ധിയോടെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിസ്കാരം മടക്കൽ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ശുദ്ധിയോടെ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് അഭിപ്രായം ഒന്ന് ലാ എൽസമു ആദത്തു മടക്കൽ നിർബന്ധമില്ല കമാലായ എൽസമു മാസിയൽ ഹുഫി ഹുഫ ധരിക്കുന്ന ആൾക്ക് നിർബന്ധമില്ല എന്നതുപോലെ അപ്പോൾ സ്ഥാനി രണ്ടാമത്തെ അഭിപ്രായം എൽസമു നിർബന്ധമാണ് മടക്കലത് ലിയാൻഹു തെർക്കു ഓസ്ലിൽ ഓസ്ലൽ ഒളുവി ഇതിന് നാദിലിൻ ഒയിരി മുത്തസിലിൻ ഫസാര കമാ ലൗ തറക്ക ഓസ്ലൽ ഒളുവി നാസിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി അൽ ഹാഷ്ടിയ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് എന്ത് ഷറഹുൽ മുഹമ്മദ് അതിൽ കാണാം നേരത്തെ നമ്മൾ വായിച്ച ഭാഗം അതിൽ കാണാം അതായത് രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ കാലു ഹാദ വലത്തു നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് കാണാം കാലിൽ ബൈഹത്തി ഇമാം ബൈഹത്തി റഹ്മു എന്ന് പറയുന്നു വരാ യസ്ബുത്ത് ഫിഹാദൽ ബാബി അലി നബി സല്ലാ അലിസ്ലം ഷെയ്ഖുൻ ഈ വിഷയത്തിൽ നബി സല്ല അലിസ്ലം ഒന്നും സഹി ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹദീസ് ഒപ്പം ഇപ്പം
സ്ഥാപിതങ്ങളിൽ നിന്നും ഫൊക്കഹാക്കളിൽ നിന്നുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ വിഷയത്തിലുള്ളത് ഫതക്കറബീസിനാദി എന്നിട്ട് അതിന്റെ പരമ്പര സഹിതം ഇബിൻ അദ്ദേഹം അത് പരാമർശിച്ചു അന്നെ ബിനു മറി അള്ളാഹു ഇബിനു മറി അള്ളാഹു തവല്ല ആ ഉദു എടുത്തു വക്കഫുഹു മാസൂബത്തൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുൻകൈ പിന്നെ മുറിവ് ഉണ്ടായി കെട്ടിയിരുന്നു അപ്പൊ മസഹാരി അതിന്റെ പേര് അദ്ദേഹം തടവി പാൽ വിസാബത്തി ആ വിസാബത്ത് കെട്ടിന്റെ വേഗം തടവി വാസന മാസുബാധാരിക്ക് അല്ലാത്തതൊക്കെ കെഴുതിയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടെ തേമ്പും കൂടി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ റിപ്പോർട്ട് ഹദീസ് കണ്ടു അത് സഹിഹല്ല എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് പിന്നെ സ്വഹിയായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള എന്താണ് ഇബിനു മറി അള്ളാഹുള്ള റിപ്പോർട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടിലാകട്ടെ തടവി എന്നേ ഉള്ളൂ അല്ല തേമം ചെയ്തു എന്ന് വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും തടവിയാൽ മതി എന്ന അഭിപ്രായം പല പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു ഇനി ഇതിന്റെ വാർത്തകൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് വായിക്കണം എന്നില്ല തോന്നുന്നു അമ്മ ഹുക്കുമൽ മസ്അലത്തിൽ നിന്നാണ് മസ്അല ഫഖാല സഹാബന അപ്പോൾ നമ്മുടെ സഹാബ് പറഞ്ഞു കാരണം ഷാഫി മധുഹബർ പറഞ്ഞു ഇത് താജ ഇല വദൽ ജബീർത്തി വദാഹ വദമ്മഹ ഇനി ഒരാൾക്ക് ഈ കെട്ടി വെക്കണം മുറി അത് ആവശ്യമാണ് എങ്കിൽ അത് കെട്ടി വെക്കണം വ ഇൻകാന സൈൻകാന ലാ യഹാഫു ദററൻ മിൻ നസിഹ വജബ നസോഹ അത് നീക്കൽ ബുദ്ധിമുട്ടാകൂല എങ്കിൽ അയാൾ നീക്കണം ഇത് കൊടുക്കുമ്പോൾ വാസനമാ തഹത്ത എന്നിട്ട് ആ കെട്ടിന താഴെയുള്ള ഭാഗം കഴുകണം ഇല്ല മെഹഫ് ലററും മിൻ നസ്ലി അത് കഴുകുന്നതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് അയാൾ പേടിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പാൽ അബദരി അബദരി എന്നവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പാൽ മാലിക്കുൻ വ അബൂ ഹനീഫ വ അഹമ്മദ വ ദാവൂദ് ഇമാം മാലിക് ഇമാം അബൂ ഹനീഫ ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ ഇമാം ദാവൂദ് അല്ലാഹി ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ലായ സമൂഹ റസൂഹ നീക്കൻ ചെയ്യാൻ നിർബന്ധമില്ല വ ഇല്ല മെഹഫ് ലററൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അയാൾ ഭയപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും നീക്കൻ ചെയ്യേണ്ട പാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ മേൽ തടവിയാൻ മതി എന്ന് പാൽ സഹാബന നമ്മുടെ സഹാബി ഷാഫി മുദഹബർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വ ഇൻ ഖാഫ ലററ അയാൾ നററ് ബുദ്ധിമുട്ട് ഭയപ്പെട്ടാൽ മിൻ നസിഹ അത് നീക്കം ചെയ്യാം ബജിബ് നസോഹ ബുദ്ധിമുട്ട് ആണെങ്കിലും നീക്കം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ഷാഫി പറഞ്ഞത് വൽ ഖൽഫുൽ മുഅത്തബറു അവിടെ ബുദ്ധിമുട്ട് പിന്നെ ആ പേടി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന പേടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് മാ സബഖറിൽ മറലി അൽ മുജബ്ബിസി ബി തൈമ അവിടെ തൈമം അനുവദനീയമാക്കിയ രോഗമുണ്ടല്ല അയാൾക്ക് തൈമം അനുവദനീയമാകുന്ന രോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചാൽ പ്രശ്നമാകും എന്ന രൂപത്തിലുള്ള രോഗം അതേപോലെ ഇവിടെ വെള്ളം തട്ടിയാൽ പ്രശ്നമാകും എന്നാണെങ്കിൽ എന്താണ് അത് നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതർത്ഥം പാല സുഹാബ് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളതാണ് വലായ ജൂസു അനുവദനീയമാവുകയില്ല അയ്യ വാ ജബിയറത്ത പ്ലാസ്റ്റർ വെക്കൽ അലൽ അല ഷെയ്ഖിൻ ബിൻ സ്വഹി അതായത് ഈ മുറിവില്ലാത്ത ഒരു ഭാഗത്തും മുറിവില്ലാത്ത ഭാഗം മുറിവുള്ള ഭാഗം ഉണ്ടാവും ഒന്നായിട്ട് ചെറിയൊരു മുറിവുള്ളതിന് വലിയൊരു പ്ലാസ്റ്റർ ഉണ്ടെ ഇടാൻ പാടില്ല മുറിവായ ഭാഗം മറക്കൽ അതുകൊണ്ടല്ലാതെ സാധ്യമാവൂല എന്ന ആ കണക്ക് അല്ലാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുറിവുള്ള ഭാഗം മാത്രം ഉണ്ടാവാൻ കഴിയില്ല കുറച്ചപ്പുറപ്പുറം വേണ്ടി വരും അത് അത്യാവശ്യമായിരിക്കും അതല്ലാതെ ഒരു ചെറിയ മുറിവുണ്ട് അത് വലിയൊരു കെട്ട് കെട്ടാൻ പറ്റില്ല എന്നിട്ട് പിന്നെ ആ കെട്ടിന് വേറെ ഒന്നായിട്ട് തടവുക എന്നുള്ളത് ശരിയാവില്ല അപ്പം കെട്ട് അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള ഭാഗം മാത്രം കെട്ടിയാൽ മതി അത്രയും പാടുള്ളൂ പാലു അപ്പോൾ എജിബു അയ്യ വാഹ അലാത്ത ഇത് ഇങ്ങനെ കെട്ടൽ ഉറോട് കൂടിയായിരിക്കണം ഉറോട് കൂടിയായിരിക്കണം കെട്ടേണ്ടത് പക്ഷെ ഇത് എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രായോഗികമാവില്ല പിന്നെ വേറെ ഇപ്പോൾ ഒരു ആക്സിഡന്റ് പറ്റുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് ഇത് കൊടുക്കൂലല്ലോ നേരെ പോയി നേരെ മറിച്ച് ഒരു ചെറിയ മുറിവ് ഉള്ളു വലിയ ഒരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എങ്കിൽ ആ സമയത്ത് എന്തായാലും രക്തം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാകും അപ്പോൾ വെള്ളം അതിന്മേൽ ആക്കുക എന്നതൊരു പ്രയാസമുള്ള വിഷയമല്ല കാരണം എന്തായാലും വേദന ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഉതു അങ്ങ് എടുത്താൽ മതി അതാണ് തുഹുറോട് കൂടി വെക്കാൻ പറയുന്നത് എന്നിട്ട് കെട്ടുക അപ്പൊ എന്തായാലും ആ ഭാഗം രക്തമായ ഭാഗം ഒന്ന് കഴുകൊക്കെ ചെയ്യാലോ അപ്പൊ ഉതു ആയിട്ട് അങ്ങ് എടുത്താൽ മതി 